。一九五零到一九六九年出生的农村老人有福了。哈喽，大家好，我是大美。今天和大家聊一个关于上个世纪五十年代到七十年代出生的农村老人的养老问题。就目前呢，他们其中最小的也有五十多岁了，最大的呢也有六十到七十岁了。在我们农村啊，没有退休这一个说法，只要有地在。只要你还能干得动，依然在田里辛苦劳作，养活自己以及家人。但是呢，对于那个年代出生的老人来说，真的是经历了太多的苦难，吃不饱穿不暖是常事。他们小的时候挖过树根，吃过树叶，做梦都没有想到能有今天这么好的日子。而且呢，现在国家针对农村六十岁以上的老人，每人每个月有一百多块钱的这个基础养老金。虽然说这一百多块钱不多，对于日常生活来说确实是微不足道的。但是呢，我们农村人更看重的是多子多福。养儿防老，从这句话不难看出，大部分的农村人啊，都是依靠子女来养老的。如果一个家庭的子女多一点，那么几个子女轮流照顾，养老压力呢就会小一些。像我们父辈那一代啊，一个家庭至少都是两三个孩子以上，因为那个时候的计划生育相对于八十年代的计划生育要宽松很多。再加上我们农村人都有多子多福、养儿防老的观念，所以呢，每家每户啊，至少都是两三个孩子以上。在一九八二年的时候呢，计划生育被定为了基本国策。到了我们这一代呢，家里基本都是一个孩子，要么就是两个。在九十年代到零零年代初期那个时候，计划生育是最紧张的。我记得我小时候的计划生育真的很吓人，拆房子的、抓亲戚的，有的人甚至是抛家舍业跑到外地去躲计划生育，一走就是十几年才回来。所以呢，那些孩子多的家庭都是经历过超生罚款这件事的。但是就今天来看呢，那些当年顶着计划生育风潮、不怕罚款、不怕拆房子的人，到老了却有福气了。大家都知道啊，现在的年轻人社会压力真的很大，所以有很多的农村人都选择到外面城市里去打工赚钱，养家糊口。而身边只有一个子女的老人的晚年会相对比较孤独一些。如果一旦生病住院了，身边陪着的只有一个子女，所以呢，对于子女来说，养老压力相对就比较大。如果你身边的子女多一点的话，就会有人来分担这个养老压力。我邻居呢有一个六十五岁的老太太，她一共有四个孩子，平时不是这个女儿来，就是那个女儿来，给她买吃的、买喝的。老太太简直不要太幸福，很多人都羡慕她。虽然说她年轻的时候吃了很多苦，受了很多罪，但是到老了呢，确实是很幸福的。其实老人对晚年生活真的没有什么太多的要求，能够吃饱穿暖，偶尔有子女陪在身边聊聊天、说说话，就已经很知足了。所以说呢，一九。五零年到一九六九年出生的老人真的是有福了，当然也是作为子女的福气。大家觉得我说的对吗？